बिस्मिल्लाम नोमेरिकल नंबर नाइन की मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से रिलेटेड है तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा कोई थ्योरी डिस्कस कर लूँ देखो कंप्लीट थ्योरी के लिए मैंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का लेक्चर अपलोड किया हुआ है वो आप लोग वहीं से कंप्लीट देखिएगा ठीक है अभी मैं थोड़ा सा नोमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू समझा दूँ देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर क्या है कि दो लेंसेज हैं पहला लेंस इसके सामने ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं और जिसकी दूसरी तरफ आई होती है और हम देख रहे होते हैं उस लेंस को हम कहते हैं आई पीस तो क्या है ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसको मैंने ए बी से मार्क किया हुआ है और उससे ये उसका इमेज बन रहा है जिसको मैंने ए डैश बी डैश का है अब तुम लोग ये बताओ कि लेंस से लेकर ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस किसके बराबर होता है तो तुम बोलोगे लेंस से लेकर ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस जो है वो क्यू के बराबर होता है अब चूंकि ये क्यू जो है यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से तो यहां पे हम क्यू नॉट इसको मार्क कर रहे हैं कोई कंफ्यूजन नहीं है मेरा ख्याल अच्छा पहले लेंस से जो इमेज बन रहा है वो दूसरे लेंस के लिए किसके तौर पर एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट के तौर पर एक्ट करेगा सो लेंस से लेकर ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होता है पी के बराबर होता है और चूंकि ये आईपीस है तो पीई लिख दो इसका मतलब है दोनों लेंसेज के दरमियान जो डिस्टेंस है जिसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लेंथ भी कहते हैं या इसको टनल की लेंथ भी कहते हैं कोई सा भी लफ्ज इसका इस्तेमाल हो सकता है ठीक है तो ये जो दोनों लेंसेज के दरमियान डिस्टेंस है विच इज द लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप या लेंथ ऑफ द टनल जो हम कहते हैं उसको हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो किसके बराबर होगा क्यू नॉट और पीई को दोनों को प्लस कर लो तो मेरे ख्याल ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है जो कि मैंने ऑलरेडी थ्योरी में भी डिस्कस किया हुआ है ठीक है तुम लोगों से तो क्यू नॉट यानी ऑब्जेक्टिव का इमेज डिस्टेंस और पीई यानी आई पीस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये दोनों का सम जो है वो हमारे पास लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप होगा अच्छा उसके बाद जो पहले यानी ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज बना वो ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करेगा आई पीस के लिए आईपीस उसका एक मैग्निफाइड इमेज बनाएगा जिसको मैंने ए डबल डैश बी डबल डैश का नाम दिया अब पहली बात तो यह है कि अगर आप तुम लोग गौर करो तो आईपीस के इस तरफ अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ यानी ए डैश बी डैश तो आईपीस के इसी तरफ फाइनल इमेज भी बन रहा है ए डबल डैश बी डबल डैश इसका मतलब है कौन सा इमेज है वर्चुअल इमेज है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो कि न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा गलती करते हैं बच्चे ठीक है कि आईपीस से जो फाइनल इमेज आपके पास बन रहा है वो आपके पास वर्चुअल इमेज है और ये मैं क्यों कह रहा हूं ये मैं इसलिए कह रहा हूं देखो वर्चुअल इमेजेस के जो डिस्टेंस है वो साइन कन्वेंशन यानी जो थिन लेंस फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है वो हमसे क्या कहता है आपने नेगेटिव रखना है तो अगर आपने फार्मूले में उसको नेगेटिव की जगह पॉजिटिव रख दिया पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा सो बी केयरफुल राइट सो हम दूसरी मैंने थ्योरी में आपको बात बताई थी कि हम जो फाइनल इमेज देखना चाहते हैं वो कितने डिस्टेंस में देखना चाहते हैं तो हमने उसे कहा था लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन पे सो आई से जो फाइनल इमेज बन रहा है लेंस से लेकर इमेज तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्यू कहते हैं तो मैंने इसको क्यू ई लिखा है अगर आपको यहां पे नजर नहीं आ रहा तो मैं इसको ऊपर करके लिख देता हूं तो Q का मतलब है इमेज डिस्टेंस कौन बना रहा है आईपीस बना रहा है तो Q E कर दिया ये बात समझ में आ गई Q इमेज डिस्टेंस E का मतलब है आईपीस बना रहा है और ये किस जगह पर होना चाहिए लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन पे जो कि सेंटीमीटर में 25 सेंटीमीटर होता है जबकि मिलीमीटर में 250 मिलीमीटर होता है तो अगर मिलीमीटर में हो तो 250 सेंटीमीटर में हो तो 25 राइट अच्छा दूसरी बात ये तो कुछ जो तमाम चीजें होंगी जो कि हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे दूसरी बात ये है कि हम योलो फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं जो लेंथ ऑफ दी कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और हम थिन लेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे दूसरा मैग्निफिकेशन के लिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन का फार्मूला यूज करेंगे मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला है अगर आपने थ्योरी का लेक्चर देखा हो तो वो है एक हमने क्यू नॉट अपॉन पी नॉट ब्रैकेट वन प्लस डी अपॉन एफ ई ये फॉर्मूला हमने सबसे पहले ड्राइव किया था इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे इस फॉर्मूले में कुछ स्पेशल कंडीशन रखने के बाद हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एल अपॉन एफ नॉट वन प्लस डी अपॉन एफ ई पर हम पहुंच गए थे ये फॉर्मूला मैं यूज ही करूंगा क्योंकि देखो ये फॉर्मूला यूज करने ना करने की जो वजह है वो मैं बता दूं वो वजह ये है कि न्यूमेरिकल में वो हमसे कहीं नहीं कह रहा जो इस फॉर्मूले की शर्त है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रखा होना चाहिए ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ पे वो हमसे नहीं कह रहा तो अगर वो हमसे न्यूमेरिकल में ये जुमला नहीं बोल रहा कि मैंने ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव के सामने फोकल लेंथ पर रखा है तो मैं इस फॉर्मूले को कैसे यूज कर सकता हूं ये बात समझ में आ रही है तो इस फॉर्मूले की जो शर्त है वो एक खास वो ये कंडीशन है क्योंकि ये कंडीशन नहीं है तो इसलिए हम इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते बाद बच्चे कहते हैं जिस तरह मैंने अभी ये न्यूमेरिकल लिखा है मैं इसको भी डिस्कस कर लेता हूं ठीक है न्यूमेरिकल को भी कि ये फॉर्मूला बिल्कुल फिट बैठा होता है डेटा के अकॉर्डिंगली तो हम क्यों नहीं अप्लाई
ओके अच्छा दूसरी बात ये रखना चूंकि मैग्निफिकेशन हैज नो यूनिट कोई यूनिट नहीं है लिहाजा या तो तमाम वैल्यूज जिस मैंने डेटा लिया हुआ तमाम जो न्यूमेरिकल नंबर नाइन में तमाम वैल्यूज है वो मिलीमीटर में ओके कोई मसला नहीं है जो वैल्यूज दिए कोई मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है बेस यूनिट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है तमाम मिलीमीटर में पुट कर दो बिकॉज कि जो मैग्निफिकेशन है इट हैज नो यूनिट अगर तमाम सेंटीमीटर में दिए हैं तो तमाम को सेंटीमीटर में एज इट इज पुट कर दो हां बी केयरफुल कोई वैल्यू सेंटीमीटर में दिए कोई मीटर में दिए कोई मिलीमीटर में दिए तो सबको किसी एक यूनिट में लाना जरूरी है या सबको मीटर में कर दो या सबको सेंटीमीटर में कर दो या सबको मिलीमीटर में कर दो बट ऑल वैल्यूज मस्ट बी इन वन सेम यूनिट ठीक है किसी एक प्रीफिक्स के अंदर होना चाहिए डिफरेंट नहीं होना चाहिए वरना आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि मेरे पास डेटा के अंदर क्वेश्चन है मैं नया अभी डिस्कस कर लूंगा लेकिन दिखाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि चूंकि तमाम वैल्यूज मेरे पास मिलीमीटर में है सो कोई इशू नहीं है कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है डायरेक्टली फॉर्मुले में मिला के पुट करूंगा अब देखो नुमेरिकल के अंदर वो हमसे क्या कह रहे हैं नुमेरिकल नंबर नाइन पे नंबर थ्री के ऊपर है वो हमसे कह रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज 12 मिलीमीटर फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव तो मैंने फोकल लेंथ ओ फोर ऑब्जेक्टिव लिखा ट्वेल्व मिलीमीटर ओके आगे कह रहा है एन सेवेंटी फाइव मिलीमीटर फोकल लेंथ आई पीस तो फोकल लेंथ एफ आई पीस ई सेवेंटी फाइव मिलीमीटर उसके बाद वो आपसे कह रहा है एंड द टू लेंसेज आर माउंटेड दोनों लेंसेज रखे हुए हैं टू हंड्रेड मिलीमीटर पार्ट दो सौ मिलीमीटर एक दूसरे से दूर रखे हुए हैं तो दोनों लेंसेज के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको क्या लिखते हैं एल तो मैंने एल लिखा है टू हंड्रेड मिलीमीटर अच्छा न्यूमेरिकल करते हुए मैं आपको यह एडवाइस करूंगा मेरी एडवाइस है कि जब आप एल की वैल्यू लिखो तो साथ में Q नॉट प्लस पी ई डेटा में खुद भी लिख दो क्योंकि ये लिखा हुआ होगा तो आपको बहुत सारी चीजें फॉरन क्लियर हो जाएंगी वरना रिकॉल करने में जरा मुश्किल पेश आती है उसके बाद वो कह रहा है इफ द फाइनल इमेज इज टू टू फाइव मिलीमीटर फ्रॉम द आई पीस आई पीस से जो फाइनल इमेज है वो कह रहा है वो टू टू फाइव मिलीमीटर के ऊपर है वैसे तो टू फिफ्टी मिलीमीटर तो उसने जो वैल्यू दी है मैंने वही रख दिया अब आप गौर से देखिए मैंने क्या किया क्यू ई जो कि डी के बराबर है एग्जैक्टली exactly जो न्यूमेरिकल का डेटा उसमें मैंने यही हरकत की क्यू ई यानी इमेज डिस्टेंस फॉर द आई पीस जो कि डी के बराबर होना चाहिए और फिर मैंने इसको टू टू फाइव मिलीमीटर रखा है राइट अब इस डेटा को तुम अगर गौर से देखो तो इस डेटा के अंदर जो एल है वो हमें गिवन दिया हुआ है F नॉट भी हमें गिवन है D की वैल्यू भी गिवन है F ही की गिवन है तो स्टूडेंट तो बोलेगा भाई मैं तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले को अप्लाई करता हूं न्यूमेरिकल सॉल्व कर देता हूं गलत हो जाएगा क्यों क्योंकि कंडीशन मैंने पूरा न्यूमेरिकल पढ़ दिया उसने कहीं ये नहीं बोला हुआ कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट दी फोकल लेंथ ऑफ दी ऑब्जेक्टिव ऐसा कुछ नहीं उसने नहीं कहा हुआ सो आई कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला बी केयरफुल वी ऑलवेज यूज दिस बेसिक फॉर्मूला और फिर उसी से हम इसको सोल्व करते हैं मेरे ख्याल बात क्लियर हो गई होगी अब इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने शुरू करते हैं तो इसको मैं मिटा देता हूं देखिए हमारे पास एक बात और भी जहन में रख लीजिए कि कौन कौन से हेल्पिंग फॉर्मूलाज है जिसको मैं यूज कर सकता हूं एक तो मेरे पास ये फॉर्मूला है जो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जिसको मैं इस्तेमाल करूंगा एक ये लेंथ ऑफ दी कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसको मैं यूज कर सकता हूं और एक है थिलनेस फॉर्मूला दैट इट बस ये तीन ही फॉर्मूले जिसके जरिए मैं करूंगा अब अगर आप देखें तो मेरिकल में डी मेरे पास है यह रहा एफ ई वो भी मेरे पास मौजूद है क्यू नॉट बिल्कुल नहीं है और P नॉट ये भी नहीं है तो इसका मतलब है मुझे Q नॉट और P नॉट इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया Q नॉट लिख दिया अब कैसे मालूम करूंगा थिनलेस फॉर्मूला क्योंकि इस फॉर्मूले में तो लाके मैंने वैल्यूज पुट करनी है एक ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं और एक थिनलेस फॉर्मूला ये दो ही फॉर्मूला जिसको मैं यूज कर सकता हूं तीसरा फॉर्मूला तो तमाम वैल्यूज को लाके पुट करके फाइनल आंसर एवेल्युएट करूंगा सो so, मैंने इसको कहा वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन पी प्लस वन अपॉन क्यू सबके साथ नॉट 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 लगा दें तो ये हमारे पास हो जाएगा ये फॉर्मूला बन गया ऑब्जेक्टिव के लिए अब क्यू नॉट मेरे पास मैंने मालूम करना है पी नॉट वो भी ऑलरेडी मेरे पास नहीं है एफ नॉट वो मेरे पास है तो दो अनोन हो गए इसका मतलब ये फॉर्मूला मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता अगर मैं इस्तेमाल करूंगा तो दो अनोन है मैं बेकार है मेरे लिए फॉर्मूले को इस्तेमाल करना अच्छा क्या ख्याल अगर मैं इस फॉर्मूले को एफ ई और पी ई और क्यू ई यानी पूरे फॉर्मूले को ट्रांसफॉर्म कर दूं किसके लिए आई पीस के लिए तो अब आप बोलेंगे जी मालूम तो हमने क्यों नोट करना था तो पहले जरा करके देख लो थोड़ी देर में खुद समझ में आ जाएगा कहानी क्या हो रही है इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए बी केयरफुल फिर मैं बता रहा हूं अच्छी तरीके से नोट रख लो और आज एक रट्टा भी लगवा रहा हूं तुम लोगों को डायरेक्टली कि जब भी ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे आई पीस का सो वी नो डेट के आई पी से जो फाइनल इमेज बन रहा है वो कौन सा इमेज है वर्चुअल इमेज है तो ये जो क्यू वन अपॉन क्यू है ये पॉजिटिव नहीं बल्कि इसको क्या होना
ये बात समझ में आ गई क्यों नेगेटिव है इट मस्ट बी नेगेटिव बाय द साइन कन्वेंशन बिकॉज के फाइनल इमेज जो बन रहा है इट इज अ वर्चुअल इमेज और मुझे कैसे पता आईपीएस के जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज है ये तमाम बातें बहुत दफा हो चुकी हैं अच्छा अब इसके अंदर वैल्यूज को पुट करते हैं तो वन अपॉन एफ ई अब एफ ई दिस इज सेवेंटी फाइव इज इक्वल टू वन अपॉन पी ई और माइनस वन अपॉन क्यू ई क्यू ई विच इज टू टू फाइव ठीक है हमारे पास अच्छा अब ये जो माइनस वाला है इसको क्वेश्चन के इस तरफ लेकर आ जाओ तो ये मेरे पास बन जाएगा मैं थोड़ा सा यहां पे इसको सॉल्व कर लेता हूं तो वन अपॉन सेवेंटी फाइव प्लस वन अपॉन टू टू फाइव इज इक्वल टू वन अपॉन पी क्या ख्याल है अब इसको मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर में रखता हूं और कैलकुलेटर से सॉल्व हो जाएगा ठीक है सो दिस इज वन अपॉन और प्लस दिस इज वन अपॉन एंड दिस बिकम अच्छा ये देखो ये मेरे पास आ रहा है फोर अपॉन टू टू फाइव इज इक्वल टू वन अपॉन पीई पूरी क्वेश्चन को पलट दो ये मैंने जानबूझ ही किया है क्लास के अंदर तो मैं बच्चों को बताता हूं कि इसको अपने पलटना है यहां पर इसलिए किया कि तुम लोग गलती ना कर बैठो तो ये जो पूरा मैंने अभी कैलकुलेटर में डाला ये ये आया इसको पलटना भी है भाई तो जब इसको पलटोगे तो पीई मेरे पास बन जाएगा टू टू फाइव अपॉन फोर जो के मेरे पास यानी हमारे पास बन जाएगा फिफ्टी सिक्स पॉइंट टू फाइव और जाहिर सी बात है जो भी यूनिट चल रहा है वो क्या चल रहा है मिलीमीटर में अब मेरे पास पी ई आ गया जब पर मुझे क्यू नॉट निकालना था तो अगर आप देखें मैंने जो आपसे कहा है कि दो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं तीसरे में लागे वैल्यू पुट करना है थिलनेस और दूसरा ये तो मैंने जो पी ई निकाला है अगर मैं इसको इस फॉर्मूले में लाके पुट करता हूं मैं लिखता हूं कि एज एल बराबर है क्यू नॉट प्लस पी ई के तो एल की वैल्यू हमारे पास टू हंड्रेड तो गिवेन है क्यू नॉट मेरे पास मुझे मालूम करना है क्यू नॉट और प्लस पी ई मैं ऑलरेडी फिफ्टी सिक्स मालूम नहीं कर चुका तो अब मुझे बताओ इसको मैं इधर लेकर आऊंगा तो मेरे पास ये बन गया क्यू नॉट की वैल्यू मेरे पास आ गई क्लास 200 हंड्रेड माइनस ठीक है सो क्यू नॉट मेरे पास हो जाएगा टू हंड्रेड माइनस फिफ्टी सो दिस बिकम 143.75 मिलीमीटर mm. क्या मुझे क्यू नॉट मालूम हो गया मैं जरा इस पर सर्कल से लगा देता हूं ताकि याद रहे कि एक वैल्यू मालूम करने में कामयाब हो गया जो कि क्या है क्यू नॉट अब मुझे क्या मालूम करना है पी नॉट मालूम करना है कोई इशू नहीं है पी नॉट मालूम करने के लिए क्या मैं वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन पी प्लस वन अपॉन क्यू सबके साथ नॉट 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 लगा सकता हूं जी हाँ लगा सकता हूं और इसमें कोई प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है ये बिल्कुल ठीक फॉर्मूला है क्योंकि एक तरफ ऑब्जेक्ट है दूसरी तरफ इमेज है तो हमारे पास रियल इमेज बन रहा है पॉजिटिव ही रहेगा ठीक है और लेंस भी चुके हमारे पास दोनों कॉन्वेक्स है तो ये एफ भी हमारे पास पॉजिटिव रहेगा बस यहां पर लगे सिर्फ वैल्यूज को तुम लोगों ने पुट करना है वन अपॉन एफ नॉट ऑलरेडी तुम्हारे पास गिवन है कितना ट्वेल्व वन अपॉन पी नॉट तुमने मालूम करना है और Q नॉट तुम ऑलरेडी मालूम कर चुके हो विच इज ये वन फोर्टी थ्री पॉइंट सेवन फाइव ठीक है अब क्या करना है ये जो प्लस हो रहा है इसको उठा के यहां पे ले जाओ तो वन अपॉन ट्वेल्व माइनस वन अपॉन वन फोर्टी थ्री पॉइंट सेवन फाइव इज इक्वल टू वन अपॉन पी नॉट इस सब को कैलकुलेट भी कर रहा हूं ठीक है और रिवर्स भी कर रहा हूं अच्छी तरीके से याद रखना यह सारा काम मैं कर रहा हूं ठीक है पी नॉट मेरे पास निकल के आ गया 13.092 मिलीमीटर क्लियर है ओके मेरे पास क्यू नॉट की वैल्यू आ गई पी नॉट की भी आ गई क्या मैं उठा के यहां पे पुट करूं तो जवाब आ जाएगा बिल्कुल आ जाएगा तो मैं अभी तमाम वैल्यूज उठा के यहां पे पुट कर रहा हूं और फाइनल आंसर कैलकुलेट कर रहा हूं सो so, ठीक है ये लाइन लगा लेते हैं एम इज इक्व टू क्यू नॉट सॉरी क्यू नॉट की वैल्यू मैं कितनी कैलकुलेट कर चुका हूं 143.75 और पी नॉट की वैल्यू है मेरे पास क्लास 13.092 एंड वन प्लस डी मेरे पास कितना है ये रहा 225 अपॉन और उसके बाद है एफ ई जो कि मेरे पास है 75 तो मेरा ख्याल है अगला काम सिर्फ कैलकुलेटर में इन तमाम वैल्यूज को पुट करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा सो so, मैं इसको वैल्यूज को पुट कर देता हूं यहां पे वन फोर्टी थ्री पॉइंट सेवन फाइव अपॉन दिस आंसर और मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट इट इज वन प्लस पैरेंथिस टू टू फाइव अपॉन सेवेंटी फाइव एंड ब्रैकेट क्लोज तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 43.916, थ्री पॉइंट नाइन वन सिक्स विच इज अप्रोक्सीमेटली फोर्टी 
ठीक है तो ये 44 मेरे पास आंसर आ गया अब मैं आपसे पूछा इसका यूनिट क्या है तो कोई यूनिट नहीं होगा भाई ओके क्योंकि मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता तो मेरा ख्याल समझ में आ गया होगा थैंक यू सो मच कमेंट कीजिएगा मुझे uh, अगर आपको मेरी शक्ल नजर आ रही है कमेंट कीजिएगा यूट्यूब के ऊपर और अगर कोई तफसील में कोई बात पूछनी हो तो गो टू व्हाट्सएप और व्हाट्सएप पे मुझे वॉइस मैसेज में मुझे आसानी रहती है थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल